டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் சாப்டர் நம்பர் டூ இன்ட்ரடக்ஷன் டு அடாப் பேஜ் மேக்கர் அப்படின்ற சாப்டரில் நாம் கடைசியாக பார்த்தது ஸ்க்ரோலிங் த டாக்குமெண்ட் வரையும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது மேக்னிஃபையிங் அண்ட் ரெடியூசிங் வித் த ஜூம் டூல் அப்படின்ற டாப்பிக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்மட்டிங் த டாக்குமெண்ட் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் நாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் மேக்னிஃபையிங் அண்ட் ரெடியூசிங் வித் த ஜூம் டூல் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்மளுடைய புக்கில் பாருங்கள் மேக்னிஃபையிங் அண்ட் ரெடியூசிங் வித் ஜூம் டூல் யூஸ் த ஜூம் டூல் டு மேக்னிஃபை அண்ட் ரெடியூஸ் த டிஸ்பிளே ஆஃப் எனி ஏரியா இன் யூ ஆஃப் அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய புக்கில் அதாவது உங்களுடைய பப்ளிகேஷனில் எந்த ஏரியா வேணாலும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எது மூலமாக உங்களுடைய பப்ளிகேஷனில் எந்த ஏரியா வேணாலும் மேக்னிஃபை டூல் மூலமாக நீங்கள் ஜூம் டூல் மூலமாக நீங்கள் மேக்னிஃபையோ இல்லைனா ரெடியூஸோ வந்து பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்தது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ டபுள் கிளிக் த ஜூம் டூல் டு ஜம்ப் டு ஆக்சுவல் சைஸ் ஜூம் டூலிருந்து ஆக்சுவல் சைஸ்க்கு வே வரணும் அப்படின்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜூம் டூலு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜூம் பண்ணிப்போம் இப்போ ஜூம் பண்ணி இருக்குது இப்போது எவ்வளோ நம்ம ஜூம் பண்ணணுமோ அவ்வளோ நம்ம ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஜூம் டூல் இல்லாமல் எனக்கு நார்மல் ஆக்சுவல் சைஸ் வரணும் அப்படின்னா அதாவது ஆக்சுவல் சைஸ் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜில் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஆக்சுவல் சைஸ் என்ன என்ன அர்த்தம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வர்றது இப்போ ரைட் கிளிக் இப்போது இந்த மேக்னிஃபைங் டூலை போயிட்டு எடுத்து அப்படியே மேக்னிஃபை பக்கத்தில் வச்சு டபுள் கிளிக் கொடுங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவல் சைஸில் வரும் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் சைஸ் அப்படின்ற இடத்துல போய் அது வந்து டிக் ஆகிருக்கும் ஆயிருக்கா ஸோ இது ஆக்சுவல் சைஸ் இதை தான் உங்களுக்கு நமக்கு புக்கில் சொல்கிறாங்க டு யூ கேன் ஆல்சோ டபுள் கிளிக் ஆன் ஜூம் டூல் டு ஜம்ப் டு ஆக்சுவல் சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸ்க்கு நம்ம போகணும்னா அந்த மேக்னிஃபைங் டூலில் போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ட்டையும் டபுள் கிளிக்கையும் நாம் ஆல்ட்டையும் டபுள் கிளிக்கையும் ஒரே நேரத்தில் நாம் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஃபிட் இன் டு த விண்டோவாக மாறும் இப்போது நம்ம பேஜ் மேக்கருக்குள்ளே போங்க இப்போது இது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஃபிட் இன் டு த ஃபிட் இன் த விண்டோன்றது வந்து இந்த ஏரியாவில் உள்ளது நான் இதை எதுவுமே கிளிக் பண்ணிக்கலை இப்போது இது வந்து மேக்னிஃபையில் தான் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மேக்னிஃபை டூலை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்சுவல் சைஸுக்கு மாறிடுச்சா ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஃபிட் இந்த விண்டோ சைஸ்க்கு மாறிடுச்சா இந்த இதில் இது டிக் ஆகிருக்கா ஸோ இதை தான் நமக்கு இந்த பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க ப்ரெஸ் ஆல்ட் ஆஸ் யூ டபுள் கிளிக் டூல் டு கோ டு ஃபிட் இன் த விண்டோ விண்டோ வியூ விண்டோ வியூக்கு அது வந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ அடுத்தது இந்த மேக்னிஃபை அண்ட் ரெடியூஸ் டூலுக்காக மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் வித் ஜூம் டூலுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறாங்க அந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னான்றத பாருங்கள் செலக்ட் த ஜூம் டூல் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க த பாயிண்டர் பிகம்ஸ் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வித் ப்ளஸ் சைன் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் எங்கள் ப்ளஸ் சைன் வச்சு இருக்கான்னு பாருங்கள் நார்மல் இதை எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது ப்ளஸ் சைனில் இருக்கா ப்ளஸ் சைனுக்கு நடுவில் சாரி அந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் சிம்பிள் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் சைன் இருக்கா அந்த ப்ளஸ் சைனை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க என்னென்ன மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வித் ப்ளஸ் சைன் இட்ஸ் சென்டர் இண்டிகேட்டிங் த ஜூம் டூல் அதுதான் ஜூம் டூலை இண்டிகேட் பண்ணுறது அது என்ன பண்ணும் நமக்கு வில் மேக்னிஃபை யுவர் வியூ ஆஃப் இமேஜ் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வியூ ஆஃப் இமேஜை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இமேஜை ஜூம் பண்ணி தரும் ஜூம் பண்ணி தருதா அதான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது மூணாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு பொசிஷன் த மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் அட் சென்டர் த ஏரியா யூ வாண்ட் மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் தென் கிளிக் இன் டு கிளிக் டு ஜூம் இன் ஆர் ஜூம் அவுட் உனக்கு ஜூம் இன் வேணும்னா ஜூம் இன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஜூம் அவுட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் இனுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஜூம் அவுட்டுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மைனஸ் சிம்பிளில் இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ஜூம் அவுட்டு கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி நாம் மேக்னிஃபைங் டூலை நாம் யூஸ் பண்ணால் அது ஜூம் அவுட் கடைசியில் எந்த ஒரு சிம்பிள் இல்லாமல் நடுவில் ப்ளஸ்ஸும் இல்லாமல் மைனஸும் இல்லாமல் இருக்குல்ல அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜு இதுக்கு மேலே ஜூம் அவுட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே இது இதை நாம் பண்ணிக்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்
கண்டினியூ கிளிக் அன்டில் பப்ளிகேஷன் மேக்னிஃபைங் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆகிற வரையும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு லெவல் யூ வாண்ட் வென் பப்ளிகேஷன் ரீச்டு இட்ஸ் மேக்சிமம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆர் ரிடக்ஷன் லெவல் த சென்டர் ஆஃப் த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் அப்பியர்ஸ் பிளாங்க் இப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் எப்படி இருக்குது மேக்னிஃபை வந்து பிளாங்காக இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு மேலே ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால அதே மாதிரி தான் ஜூம் உடைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜுக்கு போகும்பொழுதும் அப்படி தான் நடக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் இதோடைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜுக்கு போகும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் ஆகுது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கா நடுவில் எந்த சிம்பலும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நாம் ஜூம் பண்ண முடியாது இதுதான் அவங்க வந்து சொல்ல வராங்க ஃபைனலாக இது மைனஸ் சிம்பலுக்கு மாறிடும் ஸோ எப்போ வென் த பப்ளிகேஷன் ரீச்டு மேக்சிமம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆர் ரிடக்ஷன் லெவல் த சென்டர் ஆஃப் த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் அப்பியர்ஸ் பிளாங்க் பிளாங்காக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அது இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் என்ன அது செலக்ட் த ஜூம் டூல் ஜூம் டூலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரா அண்ட் மார்க் யூ அரவுண்ட் ஏரியா யூ வாண்ட் டு மேக்னிஃபை எந்த ஏரியாவை நீ மேக்னிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த ஏரியாவை வந்து மார்க் யூ பண்ணு மார்க் யூனா அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்க ட்ராக் டு ட்ரா அண்ட் மார்க் யூ அரவுண்ட் த ஏரியா யூ வாண்ட் டு மேக்னிஃபை இப்போது இது வந்து கம்ப்ளீட் மேக்னிஃபைங் ஸ்டே ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ இது ஜூம் அவுட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சா இப்போ எந்த ஏரியாவை நான் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த மார்க் யூனா இங்கே எங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த டேஷை தான் வந்து மார்க் யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்க் யூ ஆகிடுச்சா இப்போ அந்த மேனுவலியே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி அதை மட்டும் பெருசாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெருசாகிடுச்சா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க அப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறதன் மூலமாக அது வந்து மேக்னிஃபை ஆயிரும் அப்படி மேக்னிஃபை ஆனதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜூம் அவுட் பண்ணுன்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் அதையும் யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஷார்ட்கட் கீ சொல்கிறாங்க ஜூம் இன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் பார் இல்லைனா ஜூம் அவுட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் பார் ரெண்டையும் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாம் ஜூம் அவுட்டு தான் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஜூம் இனில் தான் வந்து நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதனால் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் பார் மூணையும் நான் வந்து அழுத்துறேன் ஓகேயா இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தா மேக்னிஃபை ஆகும் ஆகுதான் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நமக்கு வந்து புக்கில் சொல்கிறாங்க இது மேக்னிஃபிகேஷனுக்கான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் மேக்கரில் ஃபார்மட்டிங் அ டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை எப்படி ஃபா ஃபார்மெட் பண்ணுறது அதாவது போல்டு டேலிக் கண்ட்ரலைனு ஃபாண்ட்டு சைஸு ஃபாண்ட்டு கலர் இதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறாங்க பாருங்கள் ஃபார்மட்டிங் அ டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார்மட்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் த ஜென்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டெக்ஸ்ட்டுடைய ஜென்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காக நாம் சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபார்மட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரியான ஃபார்மட்டிங் அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவிங் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டுடைய அப்பிரி அப்பியரன்ஸை தோற்றத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்த பண்ணணும் பை யூஸிங் வேரியஸ் ஃபான்ஸ் ஃபார் ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய விதவிதமான ஃபான்ஸை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா ஃபா ஸ்டைல்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபாண்ட்டுன்றது என்ன ஃபாண்ட்டுனா வேர்ட்ஸு பேராகிராஃப்ஸு அதுதான் நம்ம கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸு சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து ஃபான்ஸ் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஃபாண்ட் இஸ் அ செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் ஆர் சிம்பிள்ஸ் இன் அ செட்டன் ஸ்டைல் ஈச் ஃபாண்ட் லுக் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இதை எதை சொல்ல வராங்கன்னா நமக்கு வேரியஸ் ஃபான்ஸ் எல்லாம் தெரியும் டைம்ஸ் நியூ ரோமனாக இருக்கட்டும் ஏரியலாக இருக்கட்டும் கேலிபெரியாக இருக்கட்டும் ஏரியல் பிளாக்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபாண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஃபாண்ட் ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு மாதிரியான அப்பியரன்ஸ் தான் சில இது ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் சில ஃபாண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் அதை பற்றியான விஷயத்த தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது அதில் இருக்கக்கூடிய சப் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட் டாபிக் தான் வந்து கேரக்டர் ஃபார்மட்டிங் யூஸிங் கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷ
அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டயலாக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படி பண்ணுறது கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டயலாக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படி பண்ணுறது அதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் டு பி ஃபார்மேட்டட் எந்த டெக்ஸ்ட்டை வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நாம் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபார்மேட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஆக்சுவல் சைஸுக்கு நான் கொண்டு வரேன் ஏன்னா ஜூம் கம்ப்ளீட் மேக்னிஃபைடு ஸ்டேஜில் இருக்குல்ல அதனால் ஆக்சுவல் சைஸ்க்கு கொண்டு வரேன் ஆக்சுவல் சைஸுக்கு நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் என்ன பண்ணோம் யா ஆல்ட்டை யூஸ் பண்ணி மேக்னிஃபைங் டூலில் டபுள் கிளிக் பண்ணோம் ஓகேயா நார்மல் ஃபிட் இன் டு ஃபிட் இன் விண்டோ சைஸ்க்கு வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் வாங்க அது என்ன ஸ்டெப்பு செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் டு பி ஃபார்மேட்டட் எந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுமோ அந்த எந்த எதை ஃபார்மேட் பண்ணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர் ரெண்டாவது கேர டைப்பில் போயிட்டு கேரக்டருக்குள்ளே போகணும் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் சரி அப்படி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைலாக் பாக்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும் ஸோ நான் வந்து டைப்பில் போயிட்டு கேரக்டர் கேரக்டர் டைலாக் பாக்ஸ் வருதா இங்கே இருக்கா சரி இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுப்போம் ஓரமாக வச்சுட்டா அப்படின்னா தான் ஃபாண்ட்டில் என்னென்ன வித்தியாசங்கள்லாம் வருதுன்றத கவனிக்க முடியும் ஸோ நமக்கு இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு வந்து நிறைய ஃபாண்ட் இருக்குது இதில் பார்க்கக்கூடிய நிறைய ஃபாண்ட்ஸு ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அண்டு இது சைஸு அப்புறம் லீடிங் லீடிங்கிறது சின்ன சின்ன ஸ்பேஸஸை வந்து சொல்லும் மற்றது எல்லாமே ஸ்பேஸை பற்றி சொல்கிறது தான் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலு நார்மல் சைஸு அடுத்தது கலர் வந்து பிளாக்கு டின்ட் வந்து அந்த கலர்லையே வந்து உள்ள பிரைட்னஸ்ஸையும் கான்ட்ராஸ்ட்டையும் சொல்கிறது தான் டின்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பொசிஷனு கேஸு கேஸ் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே கேப் கேப்ஸா ஸ்மாலாக ஸ்மால் கேப்ஸா இந்த மாதிரி சொல்கிறது ட்ராக்கில் வந்து டைட் ஃபாண்ட்டாக இருக்கணுமா லூஸ் ஃபாண்ட்டாக இருக்கணுமா வெரி லூஸ் ஃபாண்ட்டாக இருக்கணுமா லைன் பிரேக் எப்படி இருக்கணும் இருக்கணுமா வேண்டாமா நோ நோ லைன் பிரேக்கா அப்படின்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே இது நார்மலு இட்டாலிக்கு ரிவர்ஸு போல்டு அண்டர்லைனு ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஸ்ட்ரைக் த்ரூன்னா வெட்டி வைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது தான் கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் டைலாக் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரியா சரி இதில் ஒன்று இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே ஆ கண்ட்ரோல் பேலட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நமக்கு இது தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வழக்கமாக நான் இதை எந்த சை எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபாண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு ஃபாண்ட்டை எடுத்துப்போம் ஏரியல் பிளாக் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இந்த இருக்கலாம் ஏரியல் ஏரியல் பால்டிக் ஏரியல் பிளாக் அது கொஞ்சம் நல்ல போல்டான ஒரு ஃபாண்ட் அடுத்தது சைஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் கலர் லீடிங் வந்து அவங்க ஒரு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுவும் மாற்றிக்கலாம் அதாவது ஏற்கனவே தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வைக்கலாம் இல்லை லீடிங் உங்களுக்கு தனியாக பார்ப்போம் கலர் சியான் கலர் என்னென்னா மெஜெண்டா க்ரீன் சரி போல்டாக இருக்கணுமா இருந்து இருக்கட்டும் இந்த இதை பொறுத்த வரையும் நார்மல் இட்டாலிக்கு அண்டர்லைனு இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் நாம் இது பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்று இது பண்ணால் செக் பாக்ஸுன்றதுனால நாம் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல்னு இருந்தால் மற்றது எல்லாமே வந்து ஹைட் ஆகிரும் நார்மலாக நாம் எப்போ கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போ இது ஹைட் ஆகிரும் சரி போல்டு மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளுடைய சைஸ் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற விஷயத்தில் டைப்பு கேரக்டருக்குள்ளே போங்க கலர் பிளாக்குன்றத நாம் க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஓகே இப்போ அது க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு இது நமக்கு ரொம்ப கண்ணுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா கலரை போய் மாற்றிருங்க போய் கேரக்டர் க்ரீன் வேண்டாம் மெஜண்டா அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே மெஜண்டா சைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிங்க் சைஸ்க்கு வந்திருக்கு ஓகே பிங்க் கலருக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங்கில் நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் சரி இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த லீடிங் அப்புறம் இந்த லீடிங்கை பற்றிலாம் நாம் ப்ராக்டிக்கல் இதில் சொல்லியிருப்போம் இப்போ உங்களுக்கு லீடிங்கை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் லீடிங்னால் என்ன ஏன்னா ப்ராக்டிக்கல் உடைய இதில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸைஸில் அதை பற்றி நாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம் ஓகே கேரக்டருக்குள்ளே போங்க லீடிங் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் லீடிங் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த
அந்த இருக்கிற இன்பிட்வின் கேப்பை தான் வந்து லீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து டின்ட்டு அந்த மாதிரியான கேட்டகரி வந்து இது டின்ட்டு லீடிங் எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிக்கல் ஃபோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸைஸில் நாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து கேரக்டர் ஃபார்மட்டிங் யூஸிங் கலர் பேலட் கலர் பேலட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஓகே இதில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது தேர்ட் பாயிண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தா யூ ஜஸ் சி ஹியர் தேர்ட் பாயிண்டில் வந்து மேக் த அப்ராப்ரியேட் சேஞ்சஸ் தேவைப்படக்கூடிய சேஞ்சஸை பண்ணிக்கோங்க கிளிக் ட்ராப் டவுன் மெனு ட்ராப் டவுன் மெனு ஆரோ இந்த ஃபான் பாக்ஸ் ஃபான் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அப்ராப்ரியேட் இதை இது பண்ணிக்கோங்க அதாவது இதை தான் சொல்கிறாங்க இதான் இதான் அந்த ட்ராப் டவுன் ஒவ்வொரு இதிலையும் இருக்கக்கூடிய ட்ராப் டவுனை பற்றி சொல்கிறாங்க கிளிக் த ட்ராப் டவுன் மெனு இந்த ஃபான் சைஸ் ஃபான் பாக்ஸில் உள்ளது ஃபான் சைஸில் உள்ளது அதே மாதிரி ஃபான் கலரில் உள்ள அந்த ட்ராப் டவுனு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கலர் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கோங்க போல்டு வேணும்னா போல்டு இட்டாலிக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லியாச்சு ஃபைனலாக கிளிக் ஓகேன்னு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம கேரக்டர் ஃபார்மட்டிங் யூஸிங் கண்ட்ரோல் பேலட்டை பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் பேலட் இஸ் எஸ்பெஷலி யூஸிங் வென் யூ ஆர் லாட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் வென் யூ டூயிங் லாட் ஆஃப் ஃபார்மட்டிங் ஃபார்மட்டிங் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது கண்ட்ரோல் பேலட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இட்ஸ் ஃபீச்சர் சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி அது என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை டெக்ஸ்டாக இருந்தால் டெக்ஸ்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அது வந்து நார்மலாக மாறிடும் இப்போ உதாரணமாக இந்த இதுதான் கண்ட்ரோல் பேலட்டு ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம பேஜில் அங்கேயும் அங்கேயும் இது பண்ணுறதுனால எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எங்கே ஒய் டேரக்ஷனில் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்லும் இதுவே நான் டெக்ஸ்ட் டூலில் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பேலட் வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கான டூலாக டெக்ஸ்ட்டுக்கான கண்ட்ரோல் பேலட்டாக வந்து அது மாறிடும் அதான் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் ஃபீச்சர் ஃபீச்சர்ஸ் சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் தட் இஸ் செலக்டட் ஆன் யார் லே அவுட் இஃப் த கண்ட்ரோல் பேலட் இஸ் நாட் ஷோயிங் ஒருவேளை கண்ட்ரோல் பேலட் வந்து நமக்கு தெரியலை அப்படின்னா அதான் எங்கே சொல்கிறாங்க இஃப் த கண்ட்ரோல் பேலட் இஸ் நாட் ஷோயிங் தென் யூஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ கண்ட்ரோல் பேலட்டு நம்மளுடைய இதுக்கு போங்க பேஜ் மேக்கருக்கு போங்க கண்ட்ரோல் பேலட்டை நானே தூக்கி விட்டுட்டேன் அப்படி தூக்கி விடும் பொழுது இப்போ கண்ட்ரோல் பேலட் இல்லையே எங்கே போய் எடுக்கிறது அப்படின்னா தெரியாமல் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டா ஐ மீன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் விண்டோ ஷோ கண்ட்ரோல் பேலட் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிள் கொட்டேஷனை வந்து கீபோர்டில் இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரி விண்டோவுக்கு போய் ஷோ பேலட்டுக்குள்ளே போமா ஷோ கண்ட்ரோல் பேலட்டு ஷோ கண்ட்ரோல் பேலட்டுக்குள்ளே போங்க விண்டோக்கு போயிட்டு ஷோ கண்ட்ரோல் பேலட் இது இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியும் இல்லையா க்ளோஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆமாம் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்தேன் வந்துருச்சா ஓகே நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வரும் ஓகே ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றும் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்படி பண்ணிவிட்டு நாம் என்ன செய்யணும்னா டூ த மாடிஃபை டூ த கேரக்டர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸிங் டூ மாடிஃபை த கேரக்டர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸிங் கண்ட்ரோல் பேலட் கண்ட்ரோல் பேலட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குற கண்ட்ரோல் பேலட்டை நம்ம புக்கில் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் திங் பி அப்படின்னா இது போல்டு இதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் நாம் அடாப்டில் வந்து பெருசாக கேட்க முடியாது அதனால் சிம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதை உங்களுக்கு கிளியராக போட்டு காட்டுறோம் போ இது பி அப்படின்ற சிம்பிள் போல்டு ஐ அப்படின்றது டாலிக் யூன்றது அண்டர்லைன்றது நமக்கு தெரியும் அடுத்தது இது ஸ்மால் கேப்ஸ் கேப்ஸ்லேயே கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் கேப்ஸு இது டைம்ஸ் நியூ ரோமனு இந்த ஆறுன்றது எதுக்காக உபயோகப்படுத்தும் அப்படின்னா நோட்டீஸ் போர்டு அப்படின்ற எக்ஸைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸு அந்த எக்ஸைஸில் வந்து நோட்டீஸ் போர்டுன்ற நம்பர் டூ அதாவது பேஜ் மேக்கர் க்ரியேட்டிங் நோட்டீஸ் போர்டுன்னு செகண்ட் எக்ஸைஸாக வரும் அதில் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் ரிவர்ஸ் கலருக்காக அது யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்புறம் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஸ்மால் கேப்ஸு பிக் கேப்ஸு அதே மாதிரி சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி இது ஃபாண்ட்டோடது அப்படி எந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா 
அடுத்தது பேஸ் லைன் ஷிஃப்ட் இன்ச்சஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து மூவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நமக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்ட்ரோல் பேலட்டில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபாண்ட்டு வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிப்போம் இப்போது செல்லர் அப்படின்ற ஃபாண்ட்டு ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியுதா தெரியாது ஃபாண்ட் அப்படி அப்புறம் கான்சோலஸ் இது கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட்டு வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க அண்டு செலக்ட் பண்ணி ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் போல்டு பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் இட்டாலிக் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸை வந்து நாம் உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் சரிங்களா சரி இப்போது அடுத்தது சேஞ்சிங் த டெக்ஸ்ட் கலர் கலரை டெக்ஸ்டுடைய கலரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் யூ கேன் சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் யுவர் டிசைன் மே லுக் பியூட்டிஃபுல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் பண்ணலாம் யுவர் டிசைன் மே லுக் பியூட்டிஃபுல் உங்களுடைய டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இஃப் யூ சூஸ் அ டெக்ஸ்ட் அதர் தேன் பிளாக் பிளாக்கை விட வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணும்பொழுது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட டூ பாயிண்ட் செவன்டீன் முடியுது ஸோ என்ன பாயிண்ட்டு செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு கலர் எந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கலர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் அது போல்டோ இட்டு அழிக்கோ அண்டர்லைனோ இல்லைனா ஃபான் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நம்மளுடைய பேஜ் மேக்கர் ஃபைலுக்கு போகிறேன் அப்படியே எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூஸ் விண்டோ ஷோ கலர்ஸ் கலர்ஸ் வந்து ஷோ பண்ண சொல்கிறாங்க நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே சைடில் கலர் பேலட் ஏதோ இருக்குது கலர் பேலட் இல்லைன்னா தான் நாம் விண்டோஸில் போயிட்டு நான் அதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் விண்டோஸில் போயிட்டு ஷோ கலர் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே கலரில் கொடுத்தாச்சு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க த கலர்ஸ் அப்பிய த கலர் பேலட் அப்பியர்ஸ் த கிளிக் த கலர் யூ வாண்ட் டு அப்ளை டு த செலக்டட் கலர் த கேரக்டர் சேஞ்சஸ் டு த கலர் யூ செலக்டட் இந்த பேலட் எந்த பேலட்டில் நீங்கள் எந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுவோம் மெஜண்டா கிளிக் பண்ணுறீங்க ஓகே கொடுக்குறீங்க கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அது மெஜண்டா மெஜண்டா கலருக்கு அது மாறிடும் இல்லை சியான் வேணும் அப்படின்னா சியான் கலருக்கு மாறிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் நாம் கலரில் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்டீன் ட்ராயிங் அது பேஜஸ் நிறைய இருந்தாலும் இப்போ சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட்டீன் டூ பாயிண்ட் நைன்டீன் வந்து அதுவுமே ஒரு சின்ன டாபிக் தான் ஃபைனலாக டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி அடுத்தது டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பிரிண்டிங் அண்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ எப்படியும் ஒரு டூ வீடியோஸில் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்டேட் யூன் வித் வேர்லேபிள் கல்வி யூடியூப் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்